Hai, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Apa khabar? Kita hari ini uh, bertemu sekali lagi dengan edisi yang uh, keempat. Keempat eh, Negeri Sabah. Bicara seni kita, jejak seni Malaysia, Negeri Sabah. Uh, terima kasih kepada penonton uh, Facebook live pada petang ini dalam meluangkan masa anda dengan sembang santai kita bersama beberapa panel yang dijemput khas dari Negeri Sabah secara virtual. Uh, sememangnya Negeri Sabah mempunyai ramai penggiat seni video yang aktif di dalam memeriahkan dan memperkembangkan ekosistem seni uh, tempatan uh, menghubung di peringkat antarabangsa. Nama seperti Ilan, Christine Gunting, Kolektif Panggok Sulap, Binjai, Prof Awan Damit, Bayu Utomo Rajikin dan banyak lagi nama-nama yang besar yang banyak menyumbang hasil karya seni visual mereka dan juga uh, projek-projek komuniti uh, dalam memeriahkan lagi uh, sejarah seni kita. Uh, saya juga ingin memberikan sekalung penghargaan kepada penyelidik yang banyak membantu bersama unit pendidikan Balai Seni Negara Encik Krik uh, R. Francis atau dikenali sebagai Krako yang banyak membantu dalam mendapatkan data sepanjang pandemik ini berlangsung. So kita masih lagi menunggu kita ada 24 sekarang untuk live dan uh, boleh share dulu link dan kita akan teruskan juga. Okey untuk pengetahuan semua Uh, peluang ini uh, kami ambil untuk berkongsi sama tentang pemetaan ekosistem seni kita yang telah pun kami mulai pada awal tahun 2021. Uh, pada 2020 kita buat jejak seni Kuala Lumpur yang mana lebih kepada uh, karya awam tetapi 2021 kami expand, kita kembangkan lagi ekosistem seni. So uh, beberapa elemen di dalam ekosistem seni yang kita kenal pasti, pasti kenal pasti. Maaf. Hasil dapatan ini nanti kita akan kongsi secara maya melalui satu website khas dan juga aplikasi yang akan kami persembahkan kepada orang awam seawal tahun hadapan. Dalam menyokong gagasan Balai Seni Negara kali ini dengan membawa pendekatan DNA, DNA yang bermaksud uh, desentralisasi dengan membina keupayaan ekosistem dan memupuk jaringan komuniti seni di luar bandar khasnya N iaitu dengan cara norma baharu dengan mengamalkan kawalan kendiri dan SOP dan meningkatkan kemahiran digitalisasi dan E adalah alternatif yang membawa maksud menerajui perubahan di arena serantau melalui uh, pitara seni dalam memanfaatkan inovasi dan juga kreativiti uh, tempatan. Saya memohon agar penonton FB dapat mendaftar uh, secara klik di pautan e-sijil untuk penyertaan dan kami ada juga maklum balas selepas bicara seni ini nanti dan juga uh, kami juga membuka keahlian in AP Friends secara percuma pun ada link yang melimpau tadi di komen Facebook so anda boleh uh, berdaftar di situ. Uh, sebelum saya memperkenalkan barisan panel saya ingin berkongsi sebesar sedikit uh, tentang uh, jejak seni Malaysia. Uh, Ya, saya kongsikan saya punya Okey, saya ada masalah teknikal pula. Sebentar.
maaf tadi ada masalah teknikal. Sorry, sorry. So kita akan teruskan dengan kita punya. <laughs> Uh, share screen ok Bismillahirrahmanirrahim ok ok untuk makluman semua uh, bicara seni kita adalah uh, sebuah pemetaan seni visual di negeri Malaysia yang melandaskan ekosistem seni yang sedia ada pemetaan ini turut mengenai pasti karya awam, lorong seni, persatuan komuniti dan kolektif seni galeri, studio dan residensi dan selain daripada itu juga kita mengenal pasti keberadaan servis operasi dan pengusaha seni yang terlibat secara langsung dan juga tidak secara langsung dalam pantas seni visual kita. So ini adalah keseluruhan data uh, keseluruhan Malaysia yang kita dapat 1111. Uh, ini adalah numbers daripada keseluruhan tadi yang kita boleh lihat dibahagikan kepada lima karya awam, lorong seni, persatuan komuniti dan kolektif galeri, studio dan residensi dan juga ekosistem lain. Ini adalah ekosistem seni Sabah peratusan yang kita boleh dapat. Dekat situ kita dapat melihat um, kita mendapat 61 lokasi sebenarnya. Kita sebab apa lokasi? Sebab kita cuba mendapatkan alamat melalui um, latitude lokasi-lokasi uh, yang inilah. So kita dapat 61. Uh, berdasarkan dapatan ini kita lihat um, Beberapa persen karya awam sebenarnya kita dapat 15% ini mewakili 9 uh, karya awam Lorong seni sebanyak 25, persatuan komuniti dan kolektif sebanyak 3 Galeries, gallery, studio dan residensi uh, 18% itu mewakili 11 dan juga ekosistem lain uh, 21% adalah 13 So ingin saya uh, memperkenalkan salah satu karya awam yang sangat menarik ingin di uh, yang berada di Sabah adalah Dayung di Pulau Lagaton merupakan hasil daripada program kerjasama balai dalam projek Rural Art Experience di Pulau Lagaton. Uh, ini adalah sebuah karya awam yang dihasilkan oleh pengkarya tempatan kita Dr. Zaini Sahibin. Dr. Zaini Sahibin ni sangat banyak saya rasa telah memberi sumbangan seninya bukan sahaja membuat karya seni tetapi juga beliau adalah seorang tenaga pengajar yang berkesimpung di dalam perkembangan seni kita di Sabah. Dan projek ini adalah satu projek komuniti tempatan yang menghasilkan karya seni awam di dalam ruang uh, laut yang mana simbolik, simbolik dayung itu membawa makna kebersamaan dalam masyarakat dalam menggerakkan dan menajui masa hadapan. Okey, di sini kita ada uh, mural kesedaran COVID-19 Sabah yang merupakan hasil karya Encik Adi, Romeo, Dulik, Jawsri Haral dan Encik Krakow pada tahun 2020 last year. So Mura ini merupakan uh, program kempen kebudayaan norma baharu COVID-19 peringkat Kementerian Perancungan Seni dan Budaya dengan kerja, kerjasama Malai Seni Negara yang mewakili Zon Borneo Sabah yang mana Mura ini adalah sebagai satu uh, papan informasi kepada masyarakat umum tentang kesedaran bahayanya uh, virus COVID-19 ini dan kita harus selalu waspadalah dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan. So, persatuan komuniti dan kolektif uh, daripada tiga persatuan komuniti dan kolektif kita melihat persatuan seni biju Sabah PSBS adalah salah satu persatuan sukarela yang didaftarkan uh, pada 27 Ogos 2004 dan uh, kita sangat berbesar hati pada hari ini kita ada presiden uh, PSBS di sini yang akan uh, bercakap sebuah sedikit tentang uh, persatuan uh, PSBS yang telah lama uh, bertapak di Sabah dan juga uh, saya merasakan uh, amat penting bila keberadaan persatuan ini dalam mengumpulkan lukis-lukis tempatan di setiap negeri Okay, selain daripada itu juga uh, Balai Seni Lukis Sabah melalui, uh, mulai di, melalui kumpulan uh, dapatan galeri studio dan residensi So Balai Seni Lukis Sabah yang telah mulai beroperasi seawal tahun 2084 yang mana ruang seni ini telah banyak menghasilkan pameran dan acara tahunan dan juga bangunan konservasi galeri Sabah merupakan bangunan hijau yang pertama di Borneo dan uh, sangat menarik dia punya reka bentuk dia 
Uh, selain daripada itu, selain daripada seni visual sendiri, kami juga mengumpul uh, data-data uh, kedai-kedai uh, tattoo khasnya seperti yang ni, orang hutan tattoo studio yang mana pemiliknya Lemuel, Emmett Mo, Mira Hector, Mitch Rones dan Herman Duang uh, lokasi dia adalah di Wisma Merdeka Shopping Mall pada, ribu, pada 2013 dan telah berpindah ke lorong Dewan sejak 2015 hingga kini Uh, Limuel adalah antara beberapa orang uh, artis tetu di Sabah yang berusaha dalam menghidupkan dan memajukan motif uh, tradisional Sabah dan uh, tetu adalah antara seni, seni tempatan yang uh, patut kita bangga dan kita angkat sebagai salah satu elemen seni uh, kita uh, dan juga ini adalah salah satu contoh uh, mural yang sangat menarik Mura Matabat Kawanita di bangunan Jabatan Hal Iwal Sabah JHEWA uh, Sabah So kita boleh nampak bagaimana uh, lukis-lukis tempatan uh, dapat menghasilkan mura dan sangat menarik okay. So itu adalah sedikit sebanyak Tengok sikit Uh, komen semua, terima kasih sekarang kita dah ada 50 orang penonton dan sebelum saya pergi ke panel, saya ingin berkongsi salah satu lagi video um, yang dihasilkan oleh galeri Levinia yang mana salah satu galeri yang dimiliki oleh uh, Tuan Christine Gunting dan uh, video selama 2 minit ini ingin saya kongsikan di sini untuk perdonan awam semua ya Terima kasih semua. So tanpa melenggahkan masa saya ingin memperkenalkan panel kita pada hari ini. So terima kasih yang ada pada hari ini. So oh, ada soalan saya nak tanya kalau isi sertifikat tu dapat immediately after register, register atau macam mana. Uh, Cik boleh uh, isikan borang tu dulu. So kami akan uh, melihat uh, segala perincian dan akan email kepada uh, Cik selepas uh, di, di, ditulis di atas uh, ECJ yang telah kami sediakan ok uh, tanpa berlengahkan masa lagi sekejap eh saya masukkan seorang seorang panel so hari ini kita ada Prof Baharudin Prof Hai Prof Hello apa khabar semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam Prof sihat eh 
Alhamdulillah. Okey, saya ingin perkenalkan Profesor Madya Dr. Haji Paharudin bin Haji Mat Arus. Ya. Adalah seorang yang memegang Dr. Fasafa Art History daripada Universiti Sains Malaysia Penang dalam Indigenous Arts and Sculpture of Mahmeri, Malaysia. Beliau kini adalah penasihat Galeri Tan Sri Azman Hashim di Universiti Malaysia Sabah dan beliau juga adalah Presiden ke- kepada Persatuan Seni Visual Sabah PSDS. Ha, menarik ni nanti kita kena tahu semenjak daripada tahun 2015 sehingga kini. Beliau juga pernah menjadi ahli lembaga kepada Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara, Balai Seni Negara pada tahun 2019 dan turut aktif dalam perkembangan seni visual di negara Brunei sekitar tahun 2000 hingga 2013. Yang mana uh, beliau adalah ahli jawatan kuasa untuk sistem pendidikan negara untuk abad ke-2021 SPN21 di dalam jurusan seni dan rekaan bagi core curriculum nasional. Jurusan seni, pusat pengembangan perkembangan core curriculum di bawah Kementerian Pendidikan Brunei Darussalam pada tahun 2003 hingga 2009. Uh, Prof. Baha yang dikenali sebagai Prof. Baha juga adalah sangat pakar, seorang pakar dalam pengajian seni yang banyak memberikan sumbangan kepada perkembangan seni visual negara termasuklah penulisan di dalam bab dan buku rencana dan juga penerbitannya. Di antaranya buku yang saya rasa penting adalah buku Anthony Ratos pada tahun 2003 berkenaan orang asli and the woods dan juga uh, Imaco International Conference pada 2009 World Map and Mask and Symbol Ministry of Culture Thailand uh, UNESCO Asian Intangible Culture Heritage Center for, uh, for Asia and Pacific pada tahun 2009 Uh, nanti Prof juga boleh kongsi juga uh, berkenaan kolonis uh, Canvas Koyak di Utusan Borneo, Borneo Sabah dan edisi Sarawak yang beliau aktif daripada tahun 2016 hingga kini. Uh, Prof Bahar juga pernah menulis untuk Dewan Bahasa dan Pustaka daripada tahun 1995 sehingga 1998 dan buku uh, orang asli yang uh, telah beliau terbitkan adalah Dunia Arca Orang Asli Mahmeri di Pulau Keri pada tahun 2019 dan kini uh, beliau sedang menyiapkan penulisan dan penerbitan buku yang bertajuk Pengaruh Seni Lukis Kontemporari Negeri Brunei Darussalam dan Melayu Islam Beraja, MIB bukan Men in Black eh <laughs> yang diterbitkan oleh Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei pada 2021 uh, selain daripada beliau banyak membentangkan kertas kerja di persidangan Prof juga adalah seorang karya seni yang aktif berpameran dan koleksi-koleksi beliau ada di National Museum of Brunei Darussalam, Illusi Science Malaysia, Alexander Hope Gallery Oklahoma, United States of America dan banyak lagi. So banyak tu Prof. Ha, tinggi Asyik sangat tu, itu. banyak sangat tu. Itu, itu baca tu banyak sangat, tak payah baca. <laughs> sekarang, sekarang Prof, ini sekarang berada di rumah lah. Prof sihat ya? Saya. Ya, saya di studio saya, saya. Saya ada studio dan library saya sekarang ni. Okay. Uh, di di Kelang. Oh, di Kelang. Uh. Sekarang di Kelang. Okey. Yeah. Yeah. Sebelum kita dengar Prof punya presentation, saya nak kenalkan dulu semua panel ya. So, panel kedua yang kita yeah. ada hari Silakan. ini adalah uh, Haro. Haro, hai. Hello, hai. Apa khabar? Uh. Khabar baik. Uh, terima kasih banyak sebab so, uh, panggil saya datang ke sini untuk untuk bagi sharing lah. Ada nervous sikit because this is the first time uh, atas platform balai seni negara so but everything okay. Semua okay, semua okay. Yeah. Tadi tadi pun saya terputus kejap. So agak macam panik jugalah uh, macam mana ni but okay. Masuk balik. Okay, Norma baru ni. semua okay lah. Betul. So, saya perkenalkan Harold Regan Eswa adalah seorang penggiat seni dan juga praktis seni bina. Beliau mulai mengkurasikan pameran seawal tahun 2010 sehingga kini. So di antaranya adalah We Are Awang Fadila Art Exhibition CAG Asylum Art Gallery Sabah. Uh, beliau kurasi uh, di dalam pameran Circus, Circus KL Art, Artemis Gallery Pavica pada tahun uh, Public Kuala Lumpur pada tahun 2013. Uh, beliau pernah terpilih sebagai salah seorang kurator muda oleh Japan Foundation Malaysia ke negara Jepun bersempena dengan uh, curator workshop 
oleh Japan Foundation Kuala Lumpur pada tahun 2014. Malah bersempena dengan pemilihan projek ini, uh, satu projek kreatorial yang bersifat antarabangsa yang bertajuk Being Mafilindo dengan kerjasama Japan Foundation telah berlangsung pada tahun 2015. Uh, beliau pernah mengkurasikan pameran solo kolektif Bangkok Sulap Lapung Estate di Galeri A Plus Work of Art uh, Kuala Lumpur pada tahun 2018 dan beliau juga adalah seorang curator yang aktif uh, bukan saja sebagai seorang curator tapi sebagai pengkarya seni daripada 2011 hingga kini yang mana tahniah uh, Harold dengan terpilihnya top 10 finalist of the Julius Bear Next Generation Art Prize yang berlangsung di Singapura uh, pada tahun ini uh, dan bukan sekadar individu sebenarnya uh, Masa Harold juga dia adalah salah seorang kolektif Franco Art Group pada tahun 2011 dan beliau pernah melahirkan uh, artis Run Space yang dikenali sebagai anak pada tahun 2019. Okey, dia banyak ni. Selain daripada dia curator, pelukis, kolektif dan beliau juga adalah um, seorang pengarah filem yang mana pernah memenangi Christian Jit Asropan dan dalam dokumentari Abing Koy pada tahun 2016 dan juga pengarah filem yang terkini adalah a features that documentary of counter violence and extremists oleh Fat Bidin Media. Oh, panjang. <laughs> Banyak sangat. <laughs> ya, yeah, tapi saya rasa saya perlu untuk berkongsi dengan uh, audience tentang bagaimana artis kita yang bergerak bukan hanya memegang satu posisi pelukis. Yeah. Semua orang saya rasa ada posisi yang banyak dalam menggerakkan seni, dalam menggerakkan ekosistem kita. Betul, betul. betul. Um, nanti dekat dalam dalam sharing nanti saya saya explain macam mana lah. Okay. Panjang. panjang. <laughs> okay. So next next panel kita adalah Encik mana Encik Bincai ni? Ha, Encik Bincai. Hai, apa khabar? Hai. Okey, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sertai kami pada hari ini. Uh, Cik Binjai ataupun dengan nama uh, penuhnya Jaini Abdul Ghani yang kita semua tahu adalah seorang pelukis karikatur, karikatur uh, Malaysia yang telah terlibat seawal tahun 1995 lagi. So selain menghasilkan karya berbentuk karikatur, dia juga aktif dalam menjalankan bingkir seni dan demo kepada beberapa kumpulan sasaran di peringkat sekolah, universiti dan juga komuniti. Macam Binjai sendiri, Cik Binjai memang saya lihat uh, bukan sahaja uh, penghibatan dengan komuniti-komuniti yang uh, tempatan dan juga uh, contohnya balai seni juga selalu memanggil Cik untuk memberikan uh, nasihat dan juga berkongsi ilmu kepada uh, kepada orang awam tentang uh, lukisan khasnya, lukisan kartun lah. Dan yang terkini, uh, beliau telah diberikan anugerah tokoh kartunis Sabah dan Sarawak oleh Persatuan Rumah Kartun dan Komik Malaysia pada tahun ini. Yeay. So, Cik Bijan, sekarang macam mana? Sekarang uh, di zaman pandemik ni, kebanyakannya workshop di online ke apa? Uh, sekarang semua ke normala baharu. Normala baharu. <laughs> Norma baru. <laughs> online. Kan. Kan. Tak apa. So nanti uh, kita akan bagi ruang untuk Cik Binjai kongsikan uh, apa yang telah berlangsung dan juga apa perancangan nanti yang akan datang. Okey. Uh, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin perkenalkan seorang lagi. Cik Tio. Hai Tio. Hello. Hai. Hai. Thank apa khabar? Thank you. Khabar baik. Khabar Terima baik. kasih kerana sudi dengan kami pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. So Encik Tio adalah sebenarnya um, mewakili as Guardian Art School, School of Art. So Tio yang dikenali sebagai seorang brand strategist. Uh, breaker, illustrator dan juga uh, seorang pelukis yang berpusat di Sabah. Beliau, beliau adalah graduan daripada The One Academy Malaysia dengan diploma diploma in illustration 
Uh, dan dalam komunikasi dan mereka bentuk visual dari Universiti uh, Wolverhampton, UK. Dia merupakan pengasas bersama uh, pengarah Generator Creative Studio dan juga Asgardian School of Arts, Presiden Pertama Persatuan Komunikasi Visual, PCA dari tahun 2014 hingga 2015. Uh, Cik Tio adalah seorang yang memberikan fokus ke dalam illustration khasnya dalam medium acrylic, gauge, pastel, pencil warna, charcoal, digital dan juga medium-medium lain lah. So beliau sangat aktif dalam aktiviti seni uh, khasnya di Sabah dan juga di Senanjung di Malaysia dan beliau mempromosikan tentang kesedaran dan saya min mengetahui lebih lanjut tentang Eskadian uh, Art of School ni, School of Art, sorry, School of Art. Bagaimana um, nanti presentation Cik Tio boleh berkongsikan tentang bagaimana uh, sekolah seni ini memberi uh, memberi impak kepada ekosistem seni di di Sabah juga nanti. Okay. Boleh, boleh. Terima boleh, kasih. Okey. So kita rasa tanpa membuang masa saya ingin menjemput dahulu Okey ada ada salam dari Bumi Kenyalang Terima kasih kepada Balai Seni dalam mengajukan sesi pada hari ini Tidak sabar menimbul ilmu dari Penda Terima kasih Terima kasih Encik Zaman Johari So kita ada Perpaha Okey <coughs> Perpaha So uh, saya rasa ada banyak benda yang kita, uh, kami ingin uh, mendengar daripada Prof. Bahar dan saya percaya uh, Prof seorang yang mempunyai banyak pengalaman dan ilmu khasnya untuk ekosistem negeri Sabah yang ingin yang ingin dikongsikan bersama. So uh, yeah. mungkin yeah. Yeah. Uh, Cik Daud boleh kongsikan uh, presentation untuk Prof. Bahar. Terima kasih. Okay. So silakan Prof. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Uh, uh, kepada uh, penonton-penonton di rumah dan juga kepada pegawai-pegawai dan staf ahli balai seni lukis negara saya mengucapkan banyak terima kasih kerana menjemput saya untuk uh, membincangkan cara dalaman uh, berkenaan dengan ekosistem Uh, seni lukis uh, negeri Sabah eh? uh, jadi oleh kerana saya sebagai seorang presiden uh, Satuan Pelukis Sabah sejak 2015 sampai kini jadi mungkin inilah yang dilantiknya saya walaupun bagaimanapun uh, saya uh, melihat bahawa seni lukis Sabah ini sama juga macam seni lukis uh, di Semenanjung dan juga negeri-negeri yang lain di mana saya maksudkan ialah ada pengaruh-pengaruh apa nama uh, penjajah Inggeris Uh, yang datang ke negeri Sabah dan membawa sama mereka budaya melukis ini kerana budaya melukis ini uh, orang-orang tempatan pada masa dulu tahun uh, 1800 memang tidak ada ini saya merujuk pada buku Profesor Ismail Ibrahim iaitu Perkembangan Seni Lukis Negeri Sabah uh, jadi beliau banyak menulis dan juga menyelidik jadi beliau juga atas teman saya jadi kami selalu lelah berbincang uh, jadi oleh kerana itu aa uh, terdapat apa nama juga apa nama tokoh-tokoh daripada uh, barat datang mereka datang ke negeri Sabah untuk membuat catatan membuat ilustrasi uh, untuk di mana uh, mereka cuba membuat satu gambaran bagaimana negeri ini adakah bagus untuk di uh, dijajah sebagainya tokoh-tokoh uh, yang disebut itu adalah seperti Moret Frank Moret uh, jadi mereka ini juga ada datang ke negeri Sabah membuat beberapa Uh, pre-making ya, melukisan dan juga pre-making yang inilah salah satu daripada saya rasa ada juga dia punya uh, sumbangan kepada perkembangan seni lukis Sabah pada masa dulu anak-anak negeri Sabah pada masa itu tidak lagi tahu tentang uh, easel art ya, melukis cara painting kita yang pakai easel kerana pada masa dulu ada art saya tidak mengatakan kita tidak ada seni tapi seni kita lebih kepada seni-seni etnik yang mana digunakan di uh, seni bina, uh, domestik, uh, 
senjata, pakaian dan sebagainya. Jadi bukan macam uh, di negeri barat mereka menghayati seni lukis itu dengan cara uh, lukisan itu saja. Ya, yeah? uh, dan akan memberikan hayat, penghayatan pada diri mereka. Okey, kemudian uh, kita juga ada beberapa tokoh seperti uh, Lucy Plankett iaitu seorang isteri pegawai uh, British uh, yang juga aktif dalam mengadakan kelas seni lukis dan juga menunjukkan pameran lukisan beliau di negeri Sabah uh, di KK. Satu lagi yang saya rasa saya dapat ber, uh, berkesempatan bertemu ialah Tina Rima kerana umur dia ni sangat panjang. Uh, 100 tahun ya. Uh, saya juga hadir pada ma- pada uh, masa kebumiannya iaitu uh, tahun 2019. Tina Rima ini, walaupun dia ini sebagai nazir, dilantik sebagai nazir uh, sekolah-sekolah, namun begitu beliau sangat aktif dalam melukis kerana beliau juga ada mempuny- uh, me- me- apa nama, me- menuntut di di sebuah kolej seni lukis di, di England sebelum dia datang kemari pada tahun 1940. Uh, lepas itu kita nampak uh, uh, Tina Rima sangat uh, apa nama, aktif melukis. Dia contoh ni di, di, apa, di, di tamu kota Belut merakam gambar-gambar penduduk-penduduk pada masa itu ya dan sampai hari ini masih ada buku dia dan saya masih simpan catalog beliau ya dan ini nampak memang satu pendedahan yang kuat lah kerana bila penduduk-penduduk tempatan seperti Kota Belut akan melihat Tina Rima melukis dan ia akan uh, membangkitkan semangat mereka untuk meniru dan juga untuk melukis kemudian pada uh, selepas 1940-an uh, kita ada juga tokoh pelukis dari negeri China namanya Simon Yu dia adalah lulusan negeri China. Uh, dia, dia datang bersama-sama dengan, mungkin datang bersama-sama dengan angkatan peluk, uh, tokoh-tokoh pelukis dari negeri China. Seperti uh, uh, yang yang membina apa, sekolah Nanyang di Singapura. Ya. Uh, jadi, Simon Wu ni sangat aktif. Dia bukan saja guru, tapi dia juga mengadakan kelas lukisan dan ramai murid-muridnya telah berjaya pada masa itu. Seperti uh, Datuk uh, Muhammad Yaman Mus, Benedict Chong, dan ramai lagi saya sebut ini kerana Datuk Muhammad uh, Muhammad uh, Muhammad uh, Yaman Mus itu adalah seorang yang sangat aktif di negeri Sabah kerana beliau lah maka negeri Sabah ini hidup dengan, dengan karya dia saya paksa uh, mesti kena kreditkan beliau uh, sebagai orang yang sangat berusaha uh, sehingga kan dapat membina galeri uh, seni lukis Sabah eh? itu juga adalah usaha beliau kalau kita baca buku daripada uh, Profesor Ismail Ibrahim, ada dicatatkan dengan detail surat-surat beliau mohon dan sebagainya. Tak maaf, saya punya bateri. Okey. Uh, Puan, ada ada kesilapan sikit ya. Okey. Baik. Uh, jadi saya rasa itu satu perkara yang sangat penting. Di situ nampak Uh, gambar saya bersama dengan mendiang Tina Tina Rima uh, beberapa bulan sebelum beliau meninggal kemudian sebelah kanan itu kita lihat gambar Simon Yu eh. Simon Yu pada masa itu uh, ialah seorang guru juga dan juga aktif dalam pengakap dan beliau banyak membawa uh, unsur-unsur lukisan uh, yang berbentuk uh, Chinese brush painting uh, kan beliau dapat didikan dari negeri China maka sudah tentulah mereka beliau dapat pengaruh yang kuat namun begitu beliau tidak menolak apa nama gaya uh, ataupun uh, method seni lukis daripada barat jadi ada dua pendekatan yang dibuatnya sehingga kan pada akhir umurnya dia kena juga membuat lukisan kebanyakannya uh, motif-motif tempatan seperti Gunung Kinabalu uh, seperti uh, Revolusi dan juga kehidupan-kehidupan masyarakat di negeri Sabah. Dan oleh itu kita kredit pada beliau pada beliau sangat aktif dalam menghasilkan karya dan dari beliau jugalah maka uh, tercetusnya uh, perkembangan seni lukis di negeri Sabah ini juga. Ya, jadi saya rasa itu salah satu uh, apa nama usaha beliau dan uh, ramai lagi uh, pelukis-pelukis juga di negeri Sabah yang menjadikan beliau sebagai idola mereka. Uh, jadi saya rasa uh, takkan itu uh, kalau kita tengok sejarah ya Uh, Puan Moderator uh, Ya yeah. uh, Okey Boleh teruskan yeah. uh, dengan... Ini saya tunjuk uh, saya, saya sebut ni gambar ya Ini uh. gambar uh, Datuk Haji Mushidi Nambi Masih hidup lagi Beliau adalah seorang tokoh yang lama Umumnya dah 97 ke 98 tahun sekarang Beliau juga adalah guru 
yang lahir di negeri Sabah tapi telah berpindah ke negeri Sarawak namun begitu di Sabah di Sarawak beliau dapat didikkan apa nama pendidikan guru dan oleh kerana penentangan beliau dengan penjajah di negeri Sarawak beliau telah dihantar balik ke negeri Sabah dan di negeri Sabah beliau telah menjadi guru beberapa tempat termasuk sebagai guru seni lukis di maktab keguruan Ken pada masa itu ya dan di maktab keguruan Ken tu sudah tentulah ramai guru-guru seni lukis yang telah dilatihnya jadi ini juga menjadikan satu sebab uh, kenapa balai uh, seni lukis di negeri Sabah itu lebih lebih apa aktif ya sehingga hari ini ya dan sebelah hari itu kita lihat saya tengah bercakap dengan Benedict Chong uh, dia juga berumur lebih kurang dalam 70-an 80-an dan juga aktif dalam melukis bukan saja melukis lukisan painting ataupun uh, easel painting dia juga membuat batik uh, dan juga pernah mem- membuat rekod membuat uh, necktie ataupun tali leher terpanjang Uh, di negeri Sabah mungkin dikatakan di Malaysia lah tak ada orang buat uh, tali leher yang panjang dari berbatik so Benedict Chong ni dia ada galeri dia sendiri galeri dia terletak di bawah istana uh, saya pernah menulis tentang beliau iaitu dalam uh, kolom saya iaitu Kampus Koya uh, beliau ini memang orang kata artis apa nama artis zaman zaman dulu-dulu lah uh, romantis romantis sekali ya yeah? uh, setakat tu saya boleh uh, sampaikan nanti mungkin kita sambung lagi Okey. Nah, ini ah ila ah ah cap ya cakap lah pun moderator. Teruskan, teruskan. teruskan. Sampai lepas. Okey, ah, ini adalah ini adalah buku saya yang terbaru pada 20 uh, 2020 20 ya lah, dikeluarkan uh, iaitu compile of about 70 atau 70 pelukis a uh, pelukis-pelukis muda ni di Sabah dan juga pelukis-pelukis lama ya. Eh. Uh, kita tak boleh tolak orang lama kena masuk sebab tanpa orang lama tak ada tak ada sejarah dia. Uh, jadi dalam buku ini banyak uh, apa nak pelukis-pelukis muda yang saya highlight kan dan uh, termasuk uh, yang ada panel pada hari ini. Ya? Yeah? Uh-huh. Tak saya uh, dah, uh, saya minta untuk next slide untuk tunjukkan gambar pelukis-pelukis muda. Ah okay. uh, okey. Uh, ini ini kita ada Josri Jos Her- Harral. Josri Harral ni ialah pelukis muda ya. Eh. Um, naik kat naik Uh, ke, keluaran daripada UMS uh, ini hasil UMS ni uh, pelukis UMS dan dia very aktif dan sekarang sudah ada galeri sendiri di laman sini kemudian kita ada uh, Yilan uh, Yilan ni memang terkenal lah menjadi dulu lagi ya tapi sekarang dia dah balik ke kampung dan saya dapat uh, menyaksikan pameran dia terakhir sebelum uh, COVID lagi tu uh, namanya ialah Borneo Hut uh, one of the best so congratu- congratulations to Uh, awak artis, Dylan, uh, you have done the best thing so far yang saya nampak. Ini orang yang saya sangat sayang sebab apa? Saya suka installation, performance, yang ini me- memecah ruang. Eh? Uh, lukisan, painting, kita buat painting. Uh, tapi yang beliau lebih pada performance dan juga installation in, in large scale. Eh? So, uh, go ahead. Sekarang ni saya dengar kata uh, pameran dia telah dihantar ke luar negara. Ya. Eh? Uh, besarlah kerana semua bangunan museum uh, galeri itu dia yang dia yang punya pada masa yang lah, lah, itu. Bagus. Uh, tahniah. Uh, ini tokoh-tokoh kita yang hebat. Selain daripada, saya sebut juga lah. Uh, Profesor Awang Damit. Uh, ini bekas kita punya ahli. Uh, apa nama, macam tadi yang mereka sebutkan tadi. Siapa tu si uh, Bayu Otomo. Bayu Otomo. Uh, Kristin, uh, Kristin Gunting itu dekat dengan saya sebab dia adalah penasihat kepada PSBS. Uh, ya. Untuk pengetahuan mereka juga pada ahli-ahli semua. Hari ini adalah, semalam adalah hari ulang tahun Persatuan Seni Visual Negeri Sabah yang ke-17. Uh, jadi kalau anak dara, sweet 17 lah. Uh, full of energy, full of idea and creative. Uh, kata saya dulu pun masa umur 17, 18 ni lah masa aktif. Uh, sekarang ni dah mundur ke bawah. Namun begitu, semangat art ini tetap kuat ya. Eh. Kalau potong jari, uh, kata guru saya, Profesor Ismail Hashim. Kalau potong, ada apa? Oh, iya dah. Minta maaf sekali lagi. Ini saya saya punya ni kacau. Okey. Saya harap saya dapat lagi bercakap sikit. Kejap lagi yang saya sambung. Yang ini saya berbinjai. Ha, ini saya punya uh, artikel. Artikel saya setiap minggu tanpa uh, gagal lah saya me, uh, menghantar kepada Utsusan Borneo. Iaitu berbincang berkenaan dengan pelukis-pelukis negeri Sabah. Angkat, saya mengangkat pelukis-pelukis negeri Sabah. Dan juga apa yang berlaku happening di negeri Sabah. Jadi tak tak secara langsung saya menulis tentang negeri Sabah sebab uh, saya duduk di negeri Sabah dan saya mengajar di negeri Sabah. Saya rasa negeri Sabah ini satu negara negeri yang sangat eksotik. Eh? Orang luar macam saya ni, saya ni asalnya Selangor eh. 
saya uh, melihat Negeri Sabah ni sesuatu yang agak uh, apa, wonderful lah. Selalu selalu saya pergi ke Kundasang, melukis. Saya pergi mana tempat di Sabah ni sesuatu yang menarik. Sehingga kan saya share uh, jadi ahli of, uh, for 4-wheel drive, eh, off-road. Uh, masuk ke pendapat. Uh, apa masuk ke, ke pendalaman melihat kehidupan orang negeri Sabah. Uh, saya sungguh uh, bertuah lah sebab dia dapat pergi tu dan untuk moderator saya bagi tahu saya ne, men, pernah mendaki Gunung Kinabalu sampai ke puncak. Masa tu umur saya dah 66 tahun. Uh, tapi saya puas hatilah. Uh, kalau saya nak balik ke Malaysia pun uh, ke, ke Semenanjung pun saya puas hatilah. Uh, sebab sudah naik Gunung Kinabalu eh. Uh, itu terima kasih prof. Terima kasih di atas perkongsian yang saya rasa um, untuk sebentar ya saya hide dulu ni untuk kita uh, mengetahui dengan lebih lanjut dan saya percaya ada banyak lagi uh, yang Prof Baha ingin kongsikan bersama dan saya rasa uh, saya ingin berkongsi bersempena dengan um, bersempena dengan ulang tahun ke-17 uh, PSG PSVS Satuan Sedukis Visual Sabah Kita ada satu video uh, Video yang ingin kita kongsikan bersama eh
Okey, itu adalah uh, video pendek tentang uh, Persatuan Seni Visual Pukul Sabah dan uh, sekiranya ada persoalan-persoalan tentang sejarah ataupun uh, persatuan boleh tulis di ruang uh, komen dan kita akan bawa kembali uh, Profesor Baharudin uh, di sesi uh, Q&A nanti. So tanpa kita membuang masa, saya ingin jemput panel kedua kita Encik Harold. Hai Harold. Hello. Hai. Hai. So uh, saya rasa kita teruskan dengan Harold punya uh, presentation. So boleh. minta. Uh, boleh dengar? Uh, boleh, boleh dengar. Minta Cik Daud Hai. boleh uh, pesankan presentation dahulu. Wah. Mula-mula uh, okay. uh, mesti mau thank you organizer sebab sebab invite saya uh, thanks to uh, Kreko sebab uh, membolehkan saya berada di sini hari ini um, uh, saya pergi penonton di rumah stay safe uh, okay terus pergi slide um, <laughs> uh, sharing saya sangat sangat santai. Um, this is uh, just a short sharing. So, uh, saya ada satu kumpulan, bukan kumpulan saya, tapi I, I'm part of this group, uh, Creco Art Group. So, Creco was, um, I guess we, kami kami buat group ni dalam, uh, saya saya masuk bukan buat, saya group ni sudah ter, ter, terbina. Di, boleh dikatakan terbina and then uh, Craig, uh, Craigco offer saya untuk untuk join group ni so dengan berbesar hati saya join and I was part of uh, something lah uh, yang yang tulisan di tepi-tepi tu uh, kalau mau baca, baca kalau tidak mau just abaikan because just just some nota untuk diri saya juga um, so Craigco Art Group ni is very organic dia sangat uh, kami panggil uh, dysfunctional family uh, di mana semua member dia dia ada dia, dia, dia punya uh, penghususan uh, we, we specialize in uh, banyak benda yang berbeza dari dari uh, member kumpulan yang lain um, but we are together when it comes to certain projects so kalau macam project ni uh, kena dengan certain uh, artist then we join So what is what is good about this collective is uh, we support each other. Uh, saya rasa um, banyak kolektif di Malaysia ini pun bersifat begitu. We we jadi macam sounding board. We support each other and uh, we try to be there for for all the members lah. So. Uh, sebelum saya join uh, Krekot Group, saya memang sedia faham if you are a solo act, uh, kalau bergerak sendiri, memang mencabar. And you will need a lot of support. Uh, kalau bukan dari kawan, dari family. Di, di Sabah, the mentality is very different. Uh, family, kawan-kawan uh, mungkin tidak sepahaman. Uh, mungkin ada family faham, but uh, kebanyakan tidak akan mengenali diri kita lah. Uh, so, we try to be there for each other lah. Uh, this slide is lesson learned. Uh, because Krakow Art Group is very organic, very family oriented lah katakan. We, we were like brothers and sisters. Ke, 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 ke barang kalian untuk kami tidak bersepahaman sangat banyak. Uh, we disagree on a lot of things. We we agree on a lot of things. Kadang-kadang uh, pandai, pandai, pandai merajuk, pandai bergaduh, pandai. And I, I'm not talking about the, the other members. I'm talking about myself. Kadang-kadang uh, saya tidak tidak faham member lain, but this is a, a collective yang based on friendship. Uh, mungkin mungkin tidak banyak, mungkin kolektif uh, uh, lain dia based on uh, technicalities. Ada ada uh, apa? Um, uh, meeting tahunan, ada uh, minutes of meeting, semua tu very formal kan. But Krakow Group is very organic, sangat Um, kalau di Sabah dari kau saja batu itu cakap. So it, it's up to us to to be part of this collective dengan bertanggungjawab lah. So a lot of the times um, we find ourselves in difficult situations when 
we try to do something uh, dengan kurang research, kurang pengetahuan, uh, kurang experience, experience sangat-sangat kurang because uh, contemporary art scene di Sabah sangat baru and memang sikit lah. Uh, boleh balik ke belum belum sedia lagi untuk untuk pindah slide ini. Um, so uh, what what happened to uh, the the group was uh, sekarang ni kami a bit uh, slow. Kami tidak uh, out in the open, tidak berkarya dengan aktif macam dulu. Kalau dulu macam it's very responsive. Apa yang jadi di luar kami akan ada something untuk untuk share. Now we're very uh, I don't know. I don't know if we're uh, penatka atau kami uh, just uh, uh, tidak inspired untuk berkarya. Tapi uh, back in in our own lives, kami um, we are still there for each other. Uh, saya masih uh, WhatsApp Craig, uh, Andy, uh, Kwan, all the members, and we still have this. Um, uh, checking up on each other. Sekarang lagi zaman COVID kan. And I learned that being in a in art collective tidak semestinya kita berkarya untuk untuk support. Kita tidak semestinya ber, bercerita tentang seni untuk support kita punya kawan. We can talk about anything because hanya artis akan faham perasaan atau fikiran artis lain. And that's when we need to be there for each other. Because even uh, terus terang, my wife tidak faham kadang-kadang fikiran saya yang sangat artistik and uh, kami bercakap macam ayam dengan itik but she supports me saya sangat sayang dan respect dia sebab uh, even though dia tidak 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 faham saya punya artistik punya thinking tapi dia still um, sayang saya dia still uh, support saya which is very good tidak semua orang boleh buat macam tu that's why she's very special um, So yeah, back to the collective. Um, anything can happen if it's an organic uh, collective. It needs time. It needs uh, dedication. Um, yeah, ada orang bilang kenapa Kreko tidak 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 aktif sudah. I, I I yeah, memang tidak aktif. But we we're, we're still there. We're still here. And and I don't know. Something might happen. I don't know. For now, kami belum tahu juga. Maybe not knowing is 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 a good thing. Uh, next slide. Um, okay, uh, my curatorial adventure, dia bilang. <laughs> um, i, benda ni jadi waktu uh, Krakow Art Group masih uh, aktif. So, Yi Ilan uh, memang mentor kami, uh, mentor saya especially, uh, sangat banyak bagi support. So, she asked me one day kalau mau uh, apply untuk untuk for this, uh, curatorial workshop dengan Japan Foundation. So, Um, tentu saya seorang uh, dari Sabah, satu orang saja. So saya rasa macam lama lama. Macam mana? Because I I worry a lot of times. Um, so I join and saya tunjuk saya punya idea cerita pasal uh, kedudukan Sabah di di perantaraan dengan uh, Philippines and Indonesia. And then I I propose an exhibition yang boleh uh, melibatkan tiga negara ini. And they were uh, They, they took notice of the, the idea and I got selected uh, among the, the three lah. Um, Lijani dengan Ong Jolin, uh, counterpart saya yang dari Penang dan KL. So, uh, kami ada satu experience yang sangat-sangat uh, penting dalam hidup saya. Bila kami dapat pergi ke, kami travel dari uh, Tokyo ke Fukuoka and we went to literally all the uh, the established galleries yang, yang underground pun ada yang kami masuk and we learn something that is very valuable um, untuk saya we we learn about uh, curatorship uh, space uh, usage uh, orang Jepun dia sangat sangat pintar menggunakan uh, uh, ruang even sekecil literally a, a toilet dia boleh buat exhibition dalam tandas and uh, kita di Malaysia Uh, bilik kecil sudah komplain, uh, tidak cukup besar, tidak cukup ekon, tidak cukup ini, itu. And uh, I see what they can do with a uh, space yang sangat-sangat tidak logik. Um, so, having been the curator for being Mahfilindo, uh, 
saya sangat um, happy lah. So lepas tu the the chances untuk bikin uh, other uh, exhibition um, saya ada pengalaman sikit. So saya sudah berani untuk buat uh, exhibition lain. Uh, pergi uh, buat uh, exhibition untuk pangkalan sulap. Pangkalan sulap was very easy because ini semua kawan-kawan saya. So uh, communication sangat senang. Uh, pergi silingan sini di Zamboanga, Philippines, budaya General Santos. Uh, di situ ada ada pelik sikit because dia punya budaya is very different dari kita. Dia sangat artistik. Uh, pada mulanya saya kena bagi task untuk buat satu exhibition yang dia punya venue tu di shopping mall. Dalam fikiran saya kalau shopping mall memang susah lah because we handle a lot of people yang mungkin tidak tahu uh, background uh, apa itu contemporary art, apa itu painting. Kalau di Malaysia ni sudah ada orang pergi pegang painting, pegang sculpture and and I got worried. But people in general Santos were very they understand, they understand arts and uh, soalan-soalan yang orang tanya waktu the curator punya walk sangat uh, dalam and and sangat beza. Um, so yeah. Um, next slide. Uh, lights camera action. Um, during uh, curatorship, saya ada slow skit. Then I tried because I like to uh, gather um, stories, uh, collect data, collect info, and by collecting these data, pakai uh, video, pakai GoPro, pakai camera, gitu kan. Then saya dapat idea macam maybe this can be a part of a documentary. So, saya start uh, membuat filem. Uh, I didn't know yang boleh jadi satu benda yang uh, yang best untuk dibuat. So, I ended up uh, doing documentaries for orang kampung di Abingkoi uh, pasal isu uh, sekolah. Uh, my my mom ada tapai maker. Uh, sekarang dia uh, menunggu uh, habisnya COVID untuk buat dia punya tapai workshop and I did a, a thing called the sip sip with Egan uh, saya gather, dia macam the people of New York kononnya lah, trip trip gitu saya saya fikir macam tu lah so I gather my friends uh, and family and do an interview session macam David Letterman lah konon and ask them about uh, life, ask them about their, their passion what would they like about and Uh, it it came to another point. Sekarang saya ada data, saya ada kawan, saya I work with people. Can we go to the next slide, please? So okay, um, I I notice in in my work, saya saya suka uh, bercerita tentang ruang. Uh, macam yang installation by the bay yang tak banyak tali rafia tu we were talking about uh, a space, we're creating a space dalam satu tempat yang mungkin tidak nampak konkretnya uh, space itu um, uh, and then the the two paintings yang di sebelah ni we're, we're talking about uh, a different kind of space or a documentation of, of what's happening in a space macam yang di bawah tu it talks about my hometown macam mana Uh, saya membesar di tempat yang penuh dengan uh, masalah sosial begitu but still saya tidak boleh lari I have to stay so it felt like the town is burning begitu uh, tapi saya still terpaksa tinggal di situ yang lukisan di atas tu ialah uh, dokumentasi uh, saya dengan anak saya melukis di satu canvas di penghujung cerita lukisan ini saya pergi mengundi and This is a documentation di mana saya rasa anak saya ni bergantung kepada ibu dan bapa dia uh, yang yang sama-sama bergantung kepada uh, sistem sosial di di negara kita ini. So time mengundi itu there's, there's this um, perasaan yang ini adalah kita punya future begitu. So I talk about a lot of uh, documentation tentang uh, social documentation saya dengan Uh, the social documentation of a space. So, okay, yang yang slide yang ini pula dia bercerita tentang uh, space di dalam uh, it's a social mapping uh, dan 
mapping itu saya dengan anak saya yang suka berendam <laughs> pada masa MCO. Uh, so kenapa uh, dalam dalam artwork ini ada banyak gambar-gambar pasport, gambar pasport kecil-kecil, and then di di link dengan uh, puzzle string. So dia macam uh, there's this show on TV dulu, P my P my tang tu. Uh, so it's it's because MCO you can't go anywhere. So pergi pergi sini pergi situ you spend time with your kids and then end up di di blow up swimming pool tu lah berendam sebab so, panas rumah aircon tidak boleh pakai sangat because we need to uh, conserve energy. So I I feel like I need to express this but how I I kalau kita buat dalam dalam bentuk painting dia jadi macam tidak berapa best sangat. So I I try to do a di- different way. So I I came up with this. Can, can we go to the next slide? Okay. So during the MCO, I I I figured out. Saya seorang draftsman. Saya buat uh, lukisan plan bangunan. Saya ba- menggunakan AutoCAD. And what about the things yang saya sudah buat? What about the things yang saya sudah record sebelum ni? Uh, the the videos, the the documentation uh, visual yang lain. Um, uh, all these data yang saya yang saya sudah uh, dapat how do i turn it into something so saya gabungkan my data collection my uh, experience with people experience with my family and and also uh, skill saya sebagai seorang draftsman untuk bikin satu artwork kalau kita tengok yang slide yang ini kan it looks like a building plan it looks like a, a technical uh, building plan submission untuk majlis daerah mana but if you go closely and zoom in saya minta maaf dapat zoom in sini mungkin boleh pergi dekat Instagram atau Facebook account saya and and see all the uh, zoomed uh, detail of this work and you can see that the uh, specifications of the building is not the construction it's actually what happened dalam bangunan tu um, benda-benda yang terjadi dengan saya oh di sini ada hantu itu saya nampak oh di sini uh, saya uh, terjatuh uh, kena hantuk di kepala stuff like that saya saya jadikan dia sebagai specification bangunan tu. So, saya panggil, I was thinking apa nama yang yang sesuai. So, I figured out it can be like a, a, a spatial uh, biography. A biography sesebuah uh, ruang. And it became the spatial biography documentation yang saya tengah tengah passionate sekarang ni lah. Uh, can we go to the next slide? So sekarang saya tengah buat satu kira projek yang uh, kira besar dengan community uh, skateboarders, uh, senior skateboarders. Dia orang aktif dari tahun 1994, 1999. Ada yang skate sampai sekarang. Um, so di skateboarders uh, tinggal di satu zaman yang uh, boleh saya katakan sedang mengalami perubahan. Um, alternative music uh, and we were bombarded by uh, drug abuse yang sangat uh, confusing um, and then uh, 1997 was the global economic crisis so orang muda di zaman tu sangat celaru but we still have one passion which is uh, skateboarding so di hari ini saya buat satu dokumentasi tentang kehidupan diorang yang hari tu so we try to gather as much as we can to put into it. If, kalau kamu tengok dalam print out this is a draft print saya tengah buat Uh, online residency dengan Georgetown Art Festival sekarang. So the working title ada title tapi nanti tunggu dekat Georgetown Fest lah nanti boleh nampak title dia. Um, so this this project is um, uh, based on everyone's perspective of the Keningau Township. So if if everyone can see what the tourism board portrays uh, uh, the place coming out then if you see this artwork then you will see what really happened and i put in uh, the the coordinates the qr codes the uh, google map links and you will see how this thing is related in situ uh, as it happens on site so tempat-tempat ni memang masih wujud and uh, by the stories you can understand what is happening di keningau So hopefully after this ada lagi lain-lain projek saya yang tengah tengah, tengah uh, dalam rundingan. Uh, so hopefully yeah um, I, I finally found 
a formula on how to uh, combine my skills and turn it into something uh, ada art related and bermanfaat untuk orang lain. Itu saja lah. Terima kasih. Sorry, sorry. Saya cakap seorang, saya mute. So, Hera, uh, untuk <laughs> untuk presentasi kamu tadi, uh, the last artwork yang kamu present, adakah itu karya yang uh, top 10 finalist untuk uh, pricing tu? Price yang uh, Singapore. Untuk Julius Bear, it was the second last. Mm -hmm. Yang satu slide second sebelum last. yang terakhir tu. Uh, mm -hmm. Yang itu uh, consider siap lah yang 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 the triptych itu belum siap lagi masih in the process lah masih banyak lagi mau dibikin ya yeah. oh, okay so what do you think about um, dia punya um, if you present to the public kan apa yang kamu expect akan ada dialog yang sebagaimana untuk daripada orang awam dengan karya yang telah dihasilkan sebab saya melihat Uh, karya yang kamu hasilkan tu sangat uh, sangat intimit lah, sangat rapat dengan ruang itu sendiri dan juga uh, kefahaman seorang uh, seorang kreatif, uh, seorang pelukis bagaimana untuk uh, mem, mem, mempamerkan atau meletakkan karya seni dalam presentasi yang berbeza, dalam media yang berbeza. So Hera rasa kalau karya ini di, dipamerkan adakah Uh, akan terhasilnya dialog-dialog yang orang akan orang akan connect daripada memory masing-masing juga berkenaan ruang itu. Sangat-sangat. Um, sekarang saya masih uh, in the process of memikirkan cara yang terbaik untuk present dengan orang. Because cara yang begini pun orang susah mau mau tengok. Because it's very detail. Kena zoom in, zoom in, zoom in baru nampak. So Uh, the last exhibition we did, I had to print uh, AO, AO okay. size. Itu pun, itu pun masih kecil. So mm -hmm. it has to be two AO, baru the minimum size. So uh, I was uh, discussing dengan Sensei Yap Saubin. Mm -hmm. um, so mungkin, mungkin benda ni dia tidak tidak perlu di print atas kertas. Mungkin it can be dalam dalam bentuk lain dengan format lain. Yeah. Uh, Print, print atas baju, print atas kayu, wood block, printing. I'm not sure. Uh, yeah. Because the info di sini tidak tidak uh, dia tidak static. Dia yeah. boleh uh, jadi QR code, dia boleh jadi koordinat uh, di uh, GPS, yeah. and dia we just need to be a bit creative lah. Kena push sedikit lah untuk untuk cari boundary yang yang lain untuk present dengan orang. Because Uh, it, it can be apa yang orang panggil sekarang ni NFT mungkin mm -hmm. boleh ke situ uh, mm -hmm. mungkin boleh jadi ukiran saya pun tidak tidak belum belum dapat lagi uh, cara untuk 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 present satu lagi yang soalan tadi uh, what kind of dialogue mm -hmm. sekarang saya rasa di di seluruh Malaysia ada masalah ni bangunan-bangunan uh, lama dirobohkan dengan alasan uh, tidak selamat dengan alasan uh, uh, bagi peluang untuk uh, developer lain untuk buat bangunan but bila bila kita ada uh, so, uh, special biography macam ni uh, kita boleh tengok okey lah mungkin orang-orang biasa ada berpengalaman yang uh, kami ada pengalaman di, di dalam bangunan ni let's say kalau orang-orang penting pula ada pengalaman di, di di space yang sama it can be a different kind of effect dan mungkin consideration untuk merobohkan bangunan-bangunan yang kita sayang mm -hmm. mungkin it can be boleh dikonsider lah mungkin boleh buat apa ni uh, uh, yang UNESCO tu yang bangunan terpelihara because we are losing our architectural mm -hmm. heritage sikit-sikit mm -hmm. hilang mm -hmm. ah betul 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 ah mm. yeah i think like in just like my opinion lah what i can see from your Your body of work, 
maybe it can be kalau more interactive sekarang ni kan banyak digital punya uh, cara kan so it can be like uh, interactive application that people can just pin go to the application and pin the uh, location yang telah uh, kamu buat dan diorang boleh comment and dia dan diorang boleh masukkan pula tentang what's their memories uh, to the location oh yeah yeah yeah, yeah. Yeah, betul, so betul. I think I, yeah, itu lagi nampak organik dan lebih hidup lah. That's that's maybe maybe an, one of the options. Maybe that, maybe. Hmm. <laughs> uh, saya dah buat satu proposal untuk satu show yang saya harap harap dapat mungkin tahun depan. Uh, memang idea tu ada. So let's say if because saya saya uh, saya belajar uh, dulu arsitektur di Kuala Lumpur. So hmm. banyak karya saya yang saya boleh buat ialah pasal uh, KL. So maybe there's a blank page yang saya boleh tinggalkan and everyone else uh, tulis atas uh, kertas kosong yang ada plan Kuala Lumpur yang tidak ada isi. Then mungkin boleh cerita oh di sini uh, saya diragut. Oh di sini uh, hmm. saya dapat uh, I don't know dapat surat cinta pertama dari dari sekarang bini saya. It, it can be <laughs> It, there's no limit to to what we can uh, yeah, make can of this organic, storytelling lah. Yeah. It can be organic project, arts project. Uh, Amal juga yeah, ada komen. Uh, Karya terkini again seharusnya dimasukkan dalam bentuk digital dalam web dan aplikasi bijak seni Malaysia. Ya, kami sedang uh, membuat membuat app lah dengan, dengan website ni. Nanti kita boleh berbincang dengan lebih lanjut kalau bagaimana projek ni boleh kita boleh, masukkan. Boleh, boleh. Okay, thank you so much Ara. Thank, Thank you. you so much dan kita akan balik pada Q&A kalau ada apa-apa soalan. So uh, tanpa berbuang masa, saya ingin menjemput uh, seorang lagi panel kita iaitu Cik Binjai. Hai Binjai. Hai Tan. Apa khabar? Sehat Alhamdulillah. Okay, uh, tanpa membuang masa saya rasa uh, kita boleh teruskan dengan presentation. Cik Binjai, okay. uh, Daud. Dah, dah share ke? Dah eh. Okay. Baik. Okay. Dipersilakan. Okay. Assalamualaikum kepada semua yang hadir pada siaran live pada hari ini. Okay. Uh, ini antara uh, saya punya karya itu karikatur, manual dan digital. Uh, ini antara lah antara yang uh, ditempah lah, ditempah oleh uh, customer dengan pelbagai jenis uh, gaya. Okey. Kemudian uh, di situ ada juga nampak uh, bagaimana saya cuba untuk membuat Ah, terlebih. <laughs> okay, ya kita teruskan yang ni dulu. Ilustrasi manual dan digital. Ya ini uh, bagaimana saya buat untuk uh, mempromosikan beberapa produk pengusaha-pengusaha, uh, I guess seperti yang kita tengok sekarang ni. Ini adalah krepek. Krepek uh, rasanya dekat tapah, tapah perak. Jauh eh. <laughs> okay, saya bagi cadangan dia untuk buat desain um, dengan konsep uh, kartun uh, memori di kawasan tapah tu lah. Kemudian ada juga yang menempah uh, untuk membuat logo. Logo untuk uh, company. Okay. Yang ni antara salah satu uh, ilustrasi uh, siaran untuk uh, rasanya COVID okay. yang di tengah tu COVID uh, bagaimana cara-cara uh, untuk uh, menjaga SOP kemudian yang ada gambar dua orang tu uh, tengah on the way ilustrasi untuk buku buku kanak-kanak yang akan diedarkan ke kawasan pedalaman supaya diorang uh, ada bahan pembacaan dan yang ada naga tu itu antara uh, ilustrasi uh, buku 
buku kanak-kanak yang dipasarkan di Rusia. Ni dah ada ke cik cik Mizai? Ni telah ah, diterbitkan lah ya. Oh okey. Dah diterbitkan. Hmm. Okey next. Ah ni antara tempahan lah. Cik Mizai ada ada studio ke dalam menghasilkan karya ni? Ah ada dekat laman seni. Oh okey. So sekarang ni waktu COVID macam ni, uh, macam mana proses pengkaryaan tu sendiri? Adakah masih kesannya uh, ataupun? Masih on off. <laughs> kadang-kadang dekat rumah, kadang-kadang dekat studio. Uh, yang ni antara, um, kalau tengok yang rumah atas tu, uh, macam mana? Uh, ni. <laughs> okay, uh. rumah tu, itu adalah hasil plan A yang persatuan seni visual Uh, dengan kerjasama rasa MCAT tu dekat Pitas So kita orang lukis di perkampungan tu Bangkoka ah, yeah. Bangkoka So saya buat uh, Ini antara karya uh, secara plan A Dan kemudian yang hitam putih tu adalah ilustrasi untuk Dokumentari siaran TV Mengenai um, uh, Apa lah Headhunters Sejarah dekat Sabah dan dekat bawah tu adalah karya uh, koleksi lah. Yang ini pun dah kena beli sebenarnya. <laughs> uh, view dia dekat ni. Um, gaya straight. Oh, okay. Okay, berapa next. saiz ni? Saiz dia berapa? Okay, yang saiznya, yang ni semua A4. Kecil oh, ya. Okay. <laughs> Senang untuk orang bawa kan? Betul. Hmm. Okey, yang ni, ah ini kalau yang the Kingfisher tu, Raja Udang tu, ah, projek kerjasama dengan Balai Seni Negara lah yang dekat Labuan. Kemudian yang warna kuning tu bersama dengan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK. Yang ni dia dekat ni tau, tempat simpanan sampah. Oh, okey. Ah, Bagus so lah dia, tu bila kita buat ah, tu orang tak ada buang sampah dekat luar lagi. Betul. Ha, dia jadi orang pun menjaga kebersihan kan. Ini Betul. antara koleksi-koleksi uh, ni lah. Mural. Okay next. Selalunya kalau mural uh, Cik Minjai, hmm. uh, Cik Minjai akan buat secara berkumpulan ataupun seorang? Kadang-kadang kumpulan, kadang-kadang seorang. <laughs> oh, okay. Kalau melibatkan uh, ketinggian 12 kaki ke atas, uh, dengan kawan lah. <laughs> Gayat. <laughs> okay. Okay. Yang ini antara uh, yang saya sure kan ada satu supermarket baru buka uh, hasil perbincangan uh, dia uh, owner ni bersetuju untuk menggunakan uh, konsep karikatur dijadikan uh, untuk Advertising uh, billboard lah. Hmm. Okay, yang ni uh, saya lukis hanya menggunakan handphone. Wow. Tak gunakan laptop. <laughs> Sebab saya suka benda hmm. yang benda yang sukar. Kita hmm. nak solve problem macam mana nak buat uh, supaya dia boleh menghasilkan sesuatu yang orang tengok. Uh, kau buat guna handphone. <laughs> So tu keseluruhan image tu yang menggunakan digital ke apa? Ah, oh, okay. Dia gunakan so, digital ada ada apps tu. <laughs> ah. So untuk yang set up resolution ni saya ah, bagi peluang dekat graduan ah, universiti, pelajar universiti Sabah lah ada seorang tu. Saya offer dekat dia untuk ah, set up untuk resize untuk ni lah billboard. So dia boleh buat dan Alhamdulillah berjaya uh, dapat dinaikkan dengan ni lah dengan resolution yang uh, yang mengikut spek yang terbaik lah. Yang betul lah. Ha, ha. Ha, betul. Okay next. Okay yang ini antara dua ni antara projek bersama dengan Red Hongyi 
antara pilar of Sabah yang pertama lah uh, Yang tu saya kena buat ambil tokoh uh, legenda bola sepak Sabah Matlan Marjan So saya kontak dia untuk minta kebenaran lah Melukis karakter dia tu menjadikan karikatur So dia pun sangat happy Dengan apa dia tak sabar nak tengok kan baru sampai airport terus pergi <laughs> tak sabar nak tengok muka <laughs> oh ada lah okay. orang tu datang ke situ eh ah ada hmm, okay. di antara legenda bola sepak negara lah so yang satu lagi tu adalah uh, projek macam workshop lah bengkel dengan pelajar pelajar ah yang lah. ini bengkel workshop uh, dekat sekolah rendah ah uh, <coughs> Saya bagi ni bengkel uh, bagaimana proses untuk melukis menggunakan media-media ni lah. Tapi saya banyak pada watercolor lah. Okay. Selalunya apakah cabaran ataupun um, soalan-soalan daripada daripada murid-murid, daripada budak-budak ni sendiri yang ingin belajar tentang seni ni? Apa dia orang punya persoalan yang selalu di, dicetuskan? Uh, Kebiasaannya dia penggunaan media lah yang diorang uh, belum faham tentang penggunaan macam mana nak pegang berus, macam mana nak uh, handle uh, pegang pensel, dia punya pressure kan. Sebenarnya hmm. tadi pagi baru habis dengan uh, program Merdeka Art hmm. <laughs> bersama dengan Balai Seni Lukis Sabah. So oh. feedback pelajar-pelajar ni kan rasa macam banyaklah dia dia bertanya warna apa kan. So, bila dia orang dah tahu, oh macam tu pula. <laughs> uh. Okay, yang ni um, kerjasama dengan saya bagi Twitter uh, menggunakan uh, Cakol kerjasama dengan Petronas, Galeri Petronas. Kemudian yang mural tu bersama dengan pelajar jurusan ekonomi antarabangsa. So memang full ni 100% dia orang yang buat lah. Saya cuma bagi uh, guide macam mana nak menggunakan cat tu. Cara sapuan apa semua. So dia orang berjaya lah siapkan dengan baik. Berapa ramai? Berapa ramai yang terlibat yang partisipit dalam program ni? Uh, kalau dengan Petronas ni rasa saya kurang ingat lah. Lebih kurang... 40 ke 50 kot. Kalau yang mural tu uh, 30 orang. Okay. Semua tak ada basic seni lah. Memang tak ada basic seni. Okay next. Rasa ada yang terlepas lah. <laughs> Itulah. Saya ada soalan sikit. Uh, Cik Bijan. Okay. Dan untuk uh, penonton, uh, sekiranya ada apa-apa soalan boleh uh, letak di komen, di bahagian komen, di ruang komen. So nanti kita boleh, uh, kita boleh baca kan di waktu Q&A nanti. So pada pandangan Binjai sendirilah, uh, saya melihat uh, anda banyak menggunakan media-media yang berbeza termasuk uh, uh, caricature, uh, mural, watercolor dan juga uh, sejauh mana Binjai merasakan okey di dalam keadaan pandemik kini kita harus uh, me, sebagai seorang artis dalam uh, membawa informasi-informasi yang uh, contohlah macam uh, SOP untuk uh, kita punya SOP waktu pandemik ni sejauh mana kita punya tanggungjawab sebagai seorang artis dalam meletakkan uh, agenda ini di dalam karya-karya sekarang kini Bagaimana impact uh, dia? Macam saya sendiri pun saya dipanggil untuk uh, siaran televisyen untuk buat iklan tentang dari tahun lepas uh, tentang COVID dan yang terbaru tentang vaksin. Oh, okay. Uh, okay dah, dah, dah memang dah publish. Kan? Uh, so, dari situ macam saya dengan penerbit Uh, berbincang tentang uh, penyampaian lah penyampaian melalui dia bagi skrip so saya tengok mana yang rasa uh, view dia macam tak sampai ke apa saya akan bagi cadangan terus lah melalui so, lukisan? Ah uh, melalui saya menggunakan pendekatan kartun lah kartun sebab kartun ni dia 
uh, mesra <laughs> mesra <laughs> semua golongan kan so dari situ dia menampakkan uh, kadang-kadang dia ada humor tapi dia terkesan ha. hmm. macam saya saya ada buat satu uh, saya post uh, tiga anak beranak ni tengah naik motor hmm. okey dengan beg apa semua kan kemudian seorang <laughs> di depan uh, dia tanyalah nak pergi mana takkan nak pergi melancong kan rupanya yang satu family ni nak lari daripada PKPD. Okay. Uh, so, mana, so dia, mana orang boleh tengok? Mana boleh uh, orang tengok? Biasa dia buat dekat Facebook saya lah. Di Facebook, okay. So, Facebook, Cik Minjai ada ada letaklah tentang video-video uh. atau image-image ni eh. Yes. Okay. Terima kasih banyak uh, yeah. Cik Minjai atas yeah. perkongsian uh, program dan aktiviti yang saya rasakan penting dalam khasnya untuk komuniti-komuniti dan kanak-kanak dan juga uh, beberapa golongan sasaran yang kita lihat uh, untuk uh, mempelajari atau mendalami uh, medium seni kita dan uh, saya juga kita ada uh, panel yang terakhir Encik Minjai. Okey terima kasih nanti kita okay. sambung lagi kalau ada apa-apa soalan Baik. orang boleh tulis di komen. Terima kasih. Bye. So untuk yang terakhir kita ada seorang lagi panel kita Encik Tio. Hi Tio. I cannot hear you. Mute, mute. Yeah. Hi Intan. Okay. Hi. Hi. Thank you. How are you? Yeah, I'm fine. Thank you. Yeah. Okay. Saya rasa yeah. tanpa membuang masa saya, kita boleh teruskan dengan presentation. Okay. Alright. Okay. 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 Thank you. Yeah. Thank you. So um is this sharing now sharing the screen now okay so today i'm going to uh, talk about the ecosystem of sabah art industry so uh, basically when we talk about ecosystem we talk about the uh, sustainability of um of the industry okay <clears throat> so i'm going to show you this first okay this is a uh, global innovation index so this is a very effective way to uh, measure our milestone in creativity development. Okay, so the Global Innovation Index ranked the world economy according to their innovation capabilities of countries. Okay, so we aim to capture the multi-dimensional facet of innovations. So we look into uh, the, the, the innovation of countries in a different angle. Okay, so um, it consists of two uh, uh, two very important uh, uh, elements in the, in the Global Innovation Index, which it takes uh, innovation input and to uh, innovation output. So in the in innovation input, it will uh, talk about the institutions, the human capital, which is the uh, human resources, the infrastructure, market and business. And, you, and this input, how can it transform into, into something which is value, okay? which is a uh, knowledge and technology output, which is uh, a creative output which are uh, involved of uh, uh, creative goods and services or, or, or any IPs, you know. Why, why am I talking about this? Because um, now I, I'm going to present this in an uh, education point of view, okay? Why I'm talking about this, okay? So, okay, uh, let's look at this. The, our Malaysian Global Innovation Index in back in uh, 2020, okay? So from 2018 to 2020, okay, our GII rating is from 35 to 33, which is a, which is a improvement, okay. So our innovation, you see, the innovation input is still the same, but innovation output is there's different. We are we are uh, we are well developed, you know, for this. So basically, um, it's much about the uh, we are one of the player in the in the uh, semiconductor electronic uh, value chain. We, we do chips, you know, we export chips. So might be because of this, okay, Malaysia rank 33rd, okay, 33rd of uh, among 131 economies features in the GII uh, 2020. And we are the second middle income group economies. And in South Asia, uh, including uh, Australia and New Zealand, we are number eight, okay. So these are four pillars of dimensional ranking. Okay, involve our creativity, talents, tolerance, and technology. 
So creativity is uh, mostly about uh, uh, input into tangible innovations, uh, events, activities, you know, something like that. So talents is uh, mostly uh, about the, the human resources, you know, the, the, the graduates, the students, okay, who work in the creative class. Okay, so the tolerance is about uh, how we treat the immigrants, the minorities, the gay and lesbians, how we, how we see um, the differences between uh, religion, races, these are tolerance. Okay, technology is about R&D, investment, and it's about uh, the, the patent, the, the IPs that we hold for country. Okay, so these are four pieces of dimensional ranking. Now, you look back to the Global Creativity Index of 2015, Malaysia is ranked 63 in the creativity, um, uh, global creativity index. Okay, so the technology is 24, the talent 69, the tolerance is 101. So uh, because of the uh, political uh, um, environment, so our ranking is not that high. Nah? So what does it mean? So um, if we cannot um, transform the art into something which is a value, which is uh, contributing the commercial world, we cannot sustain our industry. Uh, we put it in that way, okay? So we, so so uh, uh, the things I'm going to discuss later is about uh, how what is the art, uh, what is the role of art playing in the industry? Okay, back in uh, 2014, 2015, I was the president for uh, visual communication associations. So um, during that time, uh, these associations is uh, uh, built by a group of uh, designers who are in the commercial uh, design industry. So we are looking into the, the ecosystems uh, and the developments in Sabah, Sabah itself. Okay. So we look into uh, these three very uh, uh, major uh, uh, group segments, which from the colleges, okay, who uh, export the human resources to the industry players, who are the designers, the studios, you know, the suppliers, the printers, okay? And to the institutions, who are the business, businessmen, business, business owners, the government, the NGOs, okay? So the, 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 the colleges, they are trained the human resources and supply to the industry, okay? So they're contributing the talents to the industry. So in the industry players, you transform it into a value that to support the businesses, in the form of like branding, you know, uh, 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 programming, uh, uh, websites, you know, packaging, uh, this kind of form for them to generate more incomes, right? To attract the market interest. So they are going to pay back us, you know, as to reward us as a monetary form. And so the industry player can sustain, they can contribute the knowledge and experience back to the school, okay? So we influence each other actually, okay? So, um, but a very sad thing to say that um, uh, the collaboration uh, didn't go well, you know, for the past 10, 10 years. Reason be because we don't have uh, uh, much uh, communications, much collaborations within each other. You know. There's one uh, um, uh, cases that uh, uh, we, we, we are facing is uh, the colleges, they try to do a lot of uh, um, free designs you know to the institution to the business uh, owners right so they thought there is a portfolio for the school all right so they offer free design to the to the to the to the, to the businesses but end up what will happen the businesses they won't see the design as something which is valuable okay they don't see this uh, it's worth a pennies right so they will they will they will waiting for free designs so the school, we provide a lot of uh, free designs to the businesses. So it will kill off the industry players, right? So when, the, when there is no industry players, okay, the first grade after they graduate, they have no jobs. They can't even find a job or even, they can't even find uh, clients because uh, uh, you know, the, the whole market is looking for free designs, right? So this is a bad uh, cycle of it. So this is what we are facing. So, uh, and there's, there's, uh, there's one more, one more cases. I met uh, uh, shopping, one of the shopping malls, uh, 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 shareholders, okay. They are looking for a mural design for free. They say they will get it from a UMS. Uh, it's a good exposure for them, they say. So 
and we are seeing this uh, 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 this kind of mentality, this kind of culture is uh, breaking the whole ecosystem of creative industry in Sabah. Okay, so these are okay. Basically, um, the people who are above eighteen years old, who are the big players in the in the in the in the, in the market, right? So how about those who are below eighteen years old? So we look back to the to the global uh, innovative index, right? Innovation index. The the numbers that we get, the ranking that we get, is a collective effort and collective um, a result that we have done for the past 10, 20 years to make us that ranking today. Okay. How about the next eight, 10 to 20 years? What are we going to achieve you know, for the next 10, 20 years? So collectively, we have to come together to create a creative education development. We need to push this through because what we want to see in the, for the past 10, uh, the next 10, 20 years is determined on what we are doing right today. Okay. So the art gallery, the creative school, NGOs, information sharing events have to come together, you know, to create the, the, the impact. We have to collaborate more. Okay. Yeah, the collaboration and the investment for the future. Now we see that in Malaysia, we are lucky that we have a lot of uh, 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 infrastructures. Like we have a lot of uh, government agencies who are helping us a lot. Like we have uh, national art gallery, we have art galleries, we have artists, we have uh, we have a lot of things. But how 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 can we come together to create an impact and uh, common understanding? So so um so when we come together, we are going to explore more on opportunities okay we are we are going to explore more on a new area or new solutions and also we need the exposure in a global platform okay we are going to exchange the idea experience and uh, perspective you know of course we also need the education to nurture to guide to lead you know for the next generations so uh when we talk about the creative education we talk about uh, my school which is Escadian school of art Okay. So we believe the education of art and science will make a brighter future for innovation. And we believe creativity is a skill for the future. Okay. And to provide our students with the best creative education platform and instill them with creative confidence and competence. Creative confidence and competence is very, very important. Okay. So we are going to touch with our education, the sharing, collaboration, exhibitions. Okay. Um, we have uh, quite numbers of uh, uh, autism uh, kids you know, come to our school and you'll find that they are amazing you know because through our system to the environment we give them the we empower them to have the confidence to create right if you can visualize whatever things that in your mind that's powerful if you can achieve what appears in your mind that is powerful okay so that's very 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 important so you can achieve anything in your life. So we want that. So um, actually we don't, uh, for education, we are not trying to convert every student to be an artist in the future, no. But art is part of our life, right? So uh, art involved in our life. Art is not something that you draw, you hang on the wall. Art is an is a, is a attitude to life. Art is perspective. Art is uh, 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 ideas. Art is uh, confidence. Art is a lot of things, right? So in Escadian, we empowering imagination and innovations. So we have uh, three panels, which is Escadian Junior, who involve uh, 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 kids from three years old to nine years old. Okay, uh, we also have a school of art who teach uh, the skills, the skill of drawings and creating art, and the school of science. Because we believe the highest level of art is science and the highest level of science is art, right? Because when, when you involve in science, everything is uh, data and data and data. It's a, it's very practi uh, uh, a practical exercise, right? But you need a new perspective, right? 
when in doing things. Yeah, you see Pfizer. Pfizer is a new technology, right? So it's a new innovation. You need art thinking, you need design thinking, you need innovation thinking to, to innovate, to create new things, right? So these are the things that we are going to uh, 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 educate, to guide our kids you know, in the school. Also in the Escadian, we have, uh, we have designed the 10 core values for our education. So it's a guideline for us to uh, create the, the, the programs, the art programs. The first one is adventurous. Everyone has to be adventurous in art, right? Try new things, okay? So we, it, when we give a freedom, a space for the kids to create, you see magic. They will give you the world. You know, the kids are amazing, okay? So creativity and innovations, the curiosity, the observation, self-expression, perspective, engineering mindset, craftsmanship, perseverance, and collaborations. We're not only teaching them the, the, the mindset you know, and the skill set, it's also we teach them the attitude, you know, the, the, the value you know, in when you're practicing uh, art. Okay, this is our art school. Okay? This is our, our, our students. You can see there's a variety of art. There's no a specific kind of style. Okay? We let them explore. Okay? We introduce them uh, uh, things like this is an experimental class okay you can see that so we try food drawings okay we try blind drawings with collaboration with uh, and our partners okay we have uh, something which is a Jurassic art we introduce them uh, uh, dinosaurs uh, kind of knowledges okay we have uh, 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 artworks which is a uh, uh, space uh, top uh, theme space theme um, classes so so the, the, the kids, they make their own rockets, okay? A mixture of uh, vinegar and uh, so, uh, soda, power, uh, soda powder. So they can fly the rocket, their own ro rockets. And also they do their own board games. So it takes a lot of uh, uh, thinking exercise. It takes a lot of uh, 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 different perspective, different experience in doing the, 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 the art. So, we, we, are, we are not only um, an art school, okay? We also um, capture what is, uh, what is happening in the digital world, okay? We have our digital class. We have a coding games class, okay? The kids, they are freely design their own game, okay? They, they design the mechanism, they design the artwork, they design the, 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 the game structure, okay? We call it the junior coder. This is one of our class. We have iPad drawings, okay? We have digital art, we have stop animation, and we have 2D animations using phone. Okay, so Wallace and his lion. This kid is amazing. Okay, he's an autism kid, okay, but he's very, very talented. And he, he, he actually, because he loves uh, lion dance, okay, it doesn't stop, we don't stop him to create more and more uh, artworks that he loves, right? We, we, we give them a freedom. He need an environment to create, right? Once he get the confidence, we organize a, a exhibition for them. So in Escadian, we actually, we encourage um, exhibition against competitions, right? You cannot, um, this is an Asian culture, right? We, we, we everything for the kids, we, we want to compete to gain their confidence, right? But in art, everyone is the same. Everyone is fair. Right, because you cannot compete um, uh, uh, Da Vinci to Picasso, right? It's two different things, two different styles. You cannot compete, you cannot compete Andy Warhol to uh, Van Gogh. These two different things, right? So in art, people should gain confidence through uh, learning arts. So this is very, very important, right? It, because it's not uh, something academic. Imagination is we have to celebrate the imagination of every one of us. Okay, we organize exhibitions, which call MUKA. We encourage the kids to draw themselves. So they are going to discover themselves, okay, to, to visualize it, okay. So there's so much story to tell, you know, from, 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 the, from the artworks. So we also do a lot of uh, uh, um, uh, artist sharing, okay. We share artist inspirations. We also share a local artist because for our, 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 our kids, right? We have to introduce them 
you know, those artists who laying a path for us, for us to have the freedom to create. We have to thank them. We have to. Uh, we we must have the gratitude to 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 all of them, you know, to who has who has contributed a lot of effort and even their lifetime in uh, developing our our countries, right? So these are online classes that we have during a pandemic. Okay, we create a lot of different different kind of topic, different different kind of classes. Okay, this is uh, during the, the the online classes. So these little kids, she's uh, creating her 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 own uh, storybooks. So when you when you talk about her stories, is uh, you see she's so excited. You know, this is this is the things that we want. This is the future generation that we want. They are freely, they are bold, they are adventurous to express their ideas, their story. They are not shame of it. Okay. This is the next generation that we want. Okay, everyone affected uh, during the pandemic, so as us. So um, during the uh, 2021, our business dropped like 50%, 60%. Okay. Uh, uh, even though we go for online, online class. So um, so from, from this data, we're knowing that um, uh we still have a long journey to go you now in the creative education and also the infrastructure that we have you know right now to to overcome this kind of, this uh, pandemic challenge okay so this is my quote to break the status quo pattern and make progression toward the better future we need to empower our young generations with courage and ability to imagine and innovate okay. stay safe and keep learning thank you Terima kasih. Terima kasih Cik Tio tentang perkongsian uh, yang saya lihat uh, perkongsian yang lebih besar tentang global dan rekaan dan juga hmm. selain daripada itu uh, kita juga melihat bagaimana kepentingan pendidikan seni yang telah Cik Tio usahakan melalui Askadian uh, School of Arts yes. yang mana di sini kita boleh melihat uh, bukan sahaja uh, menumbuhkan kreativiti tetapi juga dalam bidang seni visual itu sendiri. So mungkin um, walaupun uh, dari dari graf um, perniagaan itu sendiri mungkin jatuh pada waktu pandemik kini hmm. tapi um, melalui kelas-kelas online uh, adakah penglibatan um, kanak-kanak yang join untuk kelas itu hanya di Sabah sahaja atau kini dia terbuka kepada uh, masyarakat Malaysia yang lain di Semenanjung. Ya, yeah, dia terbuka sudah kepada uh, 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 masyarakat Malaysia and we, we, uh, kami juga ada dapat pelajar-pelajar uh, uh, yang dari uh, uh, Hong Kong dari oh, Singapura. Wow. Ya, yeah, yeah, because oh, okay. it's online kan. So uh, the opportunity is bigger lah. Uh, but uh, competition juga big juga lah. Yeah, so yeah. you have a website for the Askadian School of Art? No, we threw uh no no we threw uh, Zoom. Zoom. We so macam mana orang nak uh, macam mana untuk mendapatkan informasi tentang uh, kelas-kelas ni? Facebook. Ah uh, Facebook. Facebook saja. Yeah. So Facebook dia nama apa ya? Eh? Askadian School of Art. Okay, Facebook dia Askadian School of Art. So yeah. sekiranya Kelas-kelas uh, ini adalah untuk pelajar-pelajar yang berumur daripada berapa tahun Ada tak untuk get umur dia untuk, untuk sertai? Ada, ada, dia ada, ada. Dia, ada uh, uh, dia ada stated sana, di sana Ada umur oh, okay. berapa, 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 ya, 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 ya. So saya rasa ini sangat penting lah Dan ok, yeah. dan soalan yang lain juga uh, Adakah dalam silibus uh, pembelajaran seni itu sendiri Dirujuk hmm. dengan uh, seniman ataupun pelukis-pelukis tempatan uh, khasnya daripada Sabah. Ada tak penglibatan ada, ada. dengan pelukis? Ada, ada, ada. This is the next thing that we, we are going to do because mm -hmm. we know that uh, uh, during a pandemic time, um, mm -hmm. there's a lot of uh, artists, they, they need jobs. So we are come up with a, a program that's collaborate with uh, artists. Oh, yeah, cool. yeah, the local artists. Yeah, yeah, yeah. Because one of the thing is uh, um, um, we look into a platform um, uh, online so platform like domestica masterclass right those are the 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 the, the channel that they are contribute back to the to their own country their own community kebanyakan domestic uh, artist domestica is from spanish so kebanyakan dia orang uh, cakap spanish 
Mm -hmm. Domestic is from uh, uh, Spain, right? So um, we, 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 we try to, uh, we have ecosystem, God. When we talk about ecosystem uh, back to our own community in Sabah, God, mm -hmm. we yeah. would like to work together with all the artists and with all the suppliers, artists, everyone uh, uh, who stay back in Sabah to export the idea of Sabah arts. We have a lot of amazing Sabah arts, right? Yeah, our, our, we, there's a lot of uh, uh, um, different uh, variety of art style, you know, the topic. Yeah. We are going to introduce the world, our tamu. You see, these, yeah. are, these, are, things, these are things that we are going to introduce because now uh, people cannot fly. So this is the best opportunity to introduce. Yeah. Menarik. Ya. Ya. Terima kasih banyak. So kasih. saya rasa kita sampai di uh, sesi yang terakhir untuk uh, soal jawab Q&A dan saya ingin menjemput uh, semua panel untuk masuk ke dalam skrin semula. Prof. Baha, Harold dan juga Dijay. Dijay. Ha. Hai semua, terima kasih di atas persediaan petang ini yang saya rasa se sebenarnya ada banyak lagi yang kita ingin kongsikan tetapi kita mempunyai masa yang agak terhad. Kita dah sejam ni pukul tiga minit petang ini dan uh, saya teruskan dengan uh, soalan yang terbuka kepada uh, panel semualah yang boleh yang sekiranya ada pandangan tentang uh, sejauh mana uh, anda rasa Uh, keadaan pandemik kini yang akan merubah struktur kita punya ekosistem seni kita dalam kita menjalankan aktiviti seni masing-masing. So apa pandangan apa pandangan anda tentang uh, persoalan uh, pandemik yang akan merubah struktur ekosistem kita? Uh, Prof boleh silakan. Ya, saya rasa, saya rasa ini satu apa uh, nak challenge pada artis ya, semua bukan kita kita di Sabah aja tapi di seluruh dunia lah kerana oleh kerana uh, adanya uh, media masa media sosial dan sebagainya ini IT dan sebagainya seperti mana yang uh, Cik Chiu cakap tadi dan juga Egan saya rasa ini satu perkara yang sangat baik ya eh? uh, Uh, ada beberapa perkara kalau saya boleh ambil daripada Egan cakap tadi uh, kita sudah tidak lagi menggunakan orang perantaran eh, untuk ber berkarya walaupun kita duduk di rumah, duduk di mana saja kita berkurung kalau MCO ataupun uh, PKPD kita tetap berker ber ber berkarya, berkreatif eh. kerana ini memanglah sifat semula jadi kita kita tak boleh duduk diam jadi ada perkara-perkara yang lain yang kita boleh buat iaitu kita ber, tetap berkarya seperti konvensional, melukis dan sebagainya namun untuk memasarkan, untuk me, uh, bertemu atau outreach kepada kita punya pelanggan atau kolektor uh, we have the apa nama, capability because sekarang semua orang dah pandai menggunakan uh, apa nama, media sosial, mobile phone dan sebagainya ini dekat your fingertip uh, you have to do it in fact, uh, semua pun sekarang kita online kita tidak lagi face to face Universiti dekat dua, dua tahun uh, apa nama tidak ada face to face sekolah sudah lama dah tidak ada face to face mana everybody sudah jadi satu uh, kumpulan yang terpaksa menggunakan uh, social media dan sebagainya tu terima kasih terima kasih Prof uh, ada yang lain ingin respon Egan saya ada satu um, kerisauan lah uh, because Uh, the experience of going to a gallery again um, let's say this this artwork is uh, installation where you can walk through atau uh, dia jenis macam lukisan Claude Monet yang besar the the uh, the lilies water lilies so kita kena berada di tempat tu untuk untuk experience the painting um macrothco um untuk karya karya yang artis lokal saya mungkin tidak uh, the best I can think of is uh, Prof Aundamit his work is also big so untuk kita nampak di screen untuk kita experience uh, artwork tu dia, dia dia tidak because when you experience a uh, painting it's not only visual it's it's being present with the painting itself in a room so bila kita nampak di screen tidak puas. So I guess we need to 
um, I've seen experiences. Uh, I, I've experienced. Uh, uh, I, I forgot apa apa exhibition to. It's a it's a gallery in Tokyo, so they have um, they they try to uh, document sebanyak mana uh, how you say uh, panca indra. So there, there's videos, there's uh, gambar and and really zoomed in close ups of the paintings kan kalau kalau painting ni dia ada texture dia dia ada macam-macam element yang kita kita cuma boleh nampak bila kita di situ so they try to document as many things as they can so i guess the artists galleries or or, or whoever sekarang ni ada responsibility yang baru untuk uh, to highlight apa yang perlu di highlight uh, untuk satu jenis artwork because satu jenis artwork dia dia mungkin berbeza dengan artwork lain. So that that is a challenge lah. We need to think about how do we present because if galleries mau uh, menjual atau me, me, to to give people the experience of the artwork, they need to really think of of this method because line line too. So yeah, I I worry about that. That maybe I don't know. People can comment and give their ideas. Then then we can grow from there. Yeah, betul. So, itu memang salah satu saya rasa um, challenge lah untuk galeri hmm. dan persembahan karya yang ini sembahkan dalam waktu-waktu pandemik ini. Dan uh, contohnya macam saudara Binjai kan, uh, penjualan karya yang sebelum ni uh, menjual secara fizikal di ruang studio. Dan kini bila tadi Binjai cakap uh, uh, projek-projek seni yang hanya boleh di digital, uh, yang hanya boleh dilukis secara digital dan di dan dipersembahkan di ruang awam macam tu adakah rasanya benda ni akan menjadi satu um, satu benda yang akan menjadi kebiasaan ataupun um, ada option-option lain yang uh, Bija rasa uh, kita perlu ada dalam keadaan pandemik ini khasnya untuk penjualan karya dan juga artis-artis yang ada studio sendiri dekat luar tu. Okey, uh, kalau saya sendiri pun uh, kalau melalui tempahan uh, makna dia macam uh, masih still menggunakan fizikal tempahan kita wrap packaging and then post dengan uh, client still. Okey, still dapat fizikal lah kan. Tapi yang merisaukan macam Megan cakap tadi lah dia dia ada satu feel yang macam uh, kalau dulu-dulu kita kita masak orang tua dulu kan masak nasi dengan guna kayu api kan bila kita pergi satu tempat tu kan lepas tu dia ada aroma tu tu dia wah kan so sekarang tu dia jadi macam ni ha <laughs> kita macam tak ada benda tu perlu ada depan kan Ha, perlu mengalami aroma dia, situasi tu ha. So yang yang tu pun saya tengah fikir lah macam ha. Merisaukan okay. jugalah ha. so, Orang tengah then, rindu ni pergi ke tempat mak ni sekarang uh-huh. ha, Itulah <laughs> Okay macam macam di uh, sekarang uh, Dekat Sabah ni dia ada gaya uh-huh. straight tu Okay, okay. Gaya straight, uh, pihak Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu dah buat uh, benda tu macam dia ada satu malam tu food market and then dia bercampur dengan arts so bila kita pergi tu kan dia ada feel tu ha. so bila dalam keadaan macam ni ha. <laughs> macam dine in lah kan dine oh. in dengan takau <laughs> <laughs> Tapi saya rasa pada kalangan saya macam uh, mungkin disebabkan pandemik juga benda ni boleh mencetuskan lagi kreativiti kita. So kita kena ada option untuk apa yang terjadi. Sebab satu lagi uh, bila saya tengok Encik Tio present tentang kelas-kelas yang asyik dia kan. So saya, saya tertarik adakah uh, contohnya pengajaran coding ataupun digital art Um, waktu sekarang ni lebih tinggi berbanding dengan um, lukis secara fizikal. Kan Encik Tio? Um, um, tidak semesti, tidak semesti. Because uh, kami juga ada macam program yang 2D animation which is uh, guna handphone saja. 
Mm. Okay. But uh, the participants, uh, kemungkinan tidak begitu uh, uh, ramai because bukan budak-budak yang, sebab budak-budak tiada, tiada Facebook kan. Dia, mm-hmm. dia orang tidak boleh order sendiri kan, yang apa kelas yeah. dia, dia mau attend. So basically it's the parents that we are going to educate, right? Okay. Parents, parents yang, 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 yang ajar. Okay. Mostly um, before this kan, yang parents boleh, dia boleh hantar dia punya budak-budak ke, ke, ke uh, kami punya center. Mm-hmm. Uh, dia orang ada dua jam yang free time lah, kan? Dia orang pergi, boleh pergi makan-makan, shopping-shopping, faktor-faktor kan? But mm. dia boleh, dia, dia mesti mau teman dia punya budak dalam kelas. Mm. You know, there's a there's a challenge for parents also lah. So 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 this actually because this new new norm is uh, is a new thing. So we have a lot of challenges, but the mostly the people we are dealing with direct to the parents lah. Yeah. Okay. Mm, sebab kalau parents tidak 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 uh, faham apa apa value apa apa class itu, dia orang tidak akan uh, uh, participate. Uh, 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 yeah. yeah. Kita ada satu soalan yang hmm. saya bentangkan di sini sebelum kita tutup uh, bicara seni kita ni hmm. daripada Encik Majidi. Selain Ilan, adakah seniman lain di kalangan ahli persatuan maupun komuniti yang memperjuangkan budaya dan keunikan local knowledge asal nenek moyang yang pelbagai di Sabah selain hanya dijadikan subjek dalam karya seni konvensional? So maksud dia lebih kepada ada tak buku-buku Sabah Uh, mungkin Indian ataupun uh, apa apa mengetahui yang lukis ini dia memang dia lebih kepada memang mengangkat isu-isu semasa tentang uh, local knowledge lah dan bukan sekadar menjadikan subjek di dalam uh, karya seni konvensional. Baik, boleh saya jawab? Uh, Okey. Memang kita lihat bahawa Ilan ini salah satu pelukis ataupun seniwati yang seniwati seni ya, visual yang agak lain. Ya, eh, lain. Okey. Kerana apa? Kerana pendidikan dia, kerana pengalaman dia. Jadi itu sebab kalau kita lihat karya-karya apa nama Ilan dari dulu, masa Human Needon uh, uh, dan bagainya itu, dia ber, medianya kepada digital art. Ya. Eh, dia in fact terkenal kerana digital art. Selama itu dia juga membuat installation. Akhir-akhir ni yang baru ni dia buat hard borneo. Satu, satu yang agak unik. Eh? Kerana dia agak besar. Gigantik. Eh? Jadi yang saya lihat daripada pandangan saya. Pelukis-pelukis di negeri Sabah kebanyakannya. Uh, mereka lebih apa nama gairah untuk berkarya yang lebih pada uh, uh, reali, uh, realis. Eh? Realis. Contoh macam uh, apa nama lukisan-lukisan Datuk Datuk apa? Datuk Usin Enas dan sebagainya lah. Uh, ini mul- permulaan start. Kebanyakannya pelukis kita itulah yang dia minat. Uh, namun begitu kalau kita lihat dari, dari subjek meta kebanyakan mereka memang tidak lupa kepada uh, root ataupun uh, budaya negeri Sabah. Sama ada daripada etnik ataupun daripada kehidupan harian orang-orang Melayu, orang-orang Dusun, orang-orang Murut. Uh, dan sebagainya. Kerana di Sabah ini banyak uh, apa nama etnik group yang dapat diambil dia punya uh, local knowledge, dia punya apa nama uh, culture, dia punya apa kata visual culture eh. Jadi ini yang saya cakap tadi, permulaan tadi bahawa negeri Sabah ini satu negara yang negeri yang exotic pada saya. Suatu yang agak uh, eksklusif yang lain daripada negeri-negeri yang lain. Kerana semua yang ada di negeri Sabah ni adalah package. Contohnya ada Gunung Kinabalu, ada Refugia, ada orang 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 apa? Orang hutan dan sebelum so so and so and so banyak lagi perkara. Tapi hanya sekali saya harap pelukis-pelukis muda seperti Egan misalnya kata, dia berkarya out of the box. Sepatutnya uh, Egan dan uh, macam Jackson Wong dan ramai lagi pelukis go into uh, uh, wider apa nama medium. Jangan terlalu uh, terkongkong dengan apa nama painting, uh, easel painting. ya. Yeah? Saya rasa itu terlalu terkongkong. Pasal itu benda dah dibuat beratus tahun. Bukan saya anti kepada painting. Saya pun melukis juga dapat belakang tu ada lukisan. Namun begitu saya tetap dengan uh, konsep untuk explore. Keluar daripada kotak. Iaitu jangan kita terkongkong, terkongkong dalam uh, kepompong yang lama. Tak gerak-gerak dengan painting dan sebagainya. Go out. Go out. Kalau macam binjai dia buat painting, uh, dia buat uh, kartun. Dia masuk dalam media. Eh? Dia outreach orang ramai lagi. Uh, macam mana Tio cakap tadi lah. 
So to me, uh, um, media media social is very important. Yeah, in in this uh, Panama era, uh, zaman PKPD ni, uh, PKP apa nama MCO ni memang memberikan kita alasan untuk berbaik-baik berapa-rapat dengan digital art, dengan computer art, dengan uh, installation, dengan performance. Saya rasa itu lebih baik. Sebab di Sabah, performance art agak kurang. Installation art agak kurang. Jadi itu yang saya rasa uh, pelukis-pelukis muda, uh, persatuan-persatuan persatuan, uh, seni video Sabah patut explore dalam keadaan itu. Takkan mural saja tidak cukup. Uh, go out, yeah? performance, uh, installation uh, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Itu saja bagi orang lain yang cakap. Egan, saya rasa ada soalan yang mungkin <laughs> daripada uh, ada Prof Zaini Saibin ada bagi soalan berdasarkan ekosistem seni di Sabah sekarang ni apa cadangan dan pandangan ahli panel Encik Egan boleh cakap tentang kelestarian dan cabaran sekarang uh, sustainability sustainability punya uh, uh, berkaitan antara karya dan sustainability di Sabah mungkin Egan ada pandangan Alamak, kalau Prof Zaimi takutlah mau jawab. <laughs> um, <laughs> ini ini perlu diri ni. <laughs> uh, dari, dari dulu lagi yang saya yang saya uh, observe apa yang kita perlu di Sabah, uh, because the 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 art ecosystem by itself susah mau ber- it it needs to uh it, it's interdependent we we need each other tapi kita kena kita kena utuh dengan pendirian kita uh, untuk ber, berkarya dengan dengan bentuk seni yang contemporary so what we need is uh, collaborative works uh, kolaborasi antara artis dengan orang yang bukan artis in in this sense kita boleh meluaskan uh, uh, kita punya creativity uh, kita boleh uh, meluaskan hasil uh, seni itu tidak semestinya Gunung Kinabalu, orang hutan. I mean, I have respects for that. They, they are reasons why they keep on doing Gunung Kinabalu, which is very very good. Tapi kita kena fikir tentang uh, plastik yang kena telan oleh penyu. Then we we we, we yeah. find yeah, yeah, yeah. we find these um, uh, professionals these scientists maybe and and really discover apa yang jadi dengan penyu tu then we we create artworks out of it and then we we touch uh, on subjects yang orang tidak tahu then we go to a different field and tukar and tukar tukar then we can we, we can create more artworks yang specific dengan dengan data yang yang di, di yang yang endemic di Sabah and and i don't know i i think Collaboration is is the key lah. Kita kena bekerja yeah, dengan then, orang. Memang drama lah, gaduh. Dan saya rasa, uh, okay, salah satu lah kalau kita tengok art and activism lah yang seperti contohnya Pahok Sulak. Yang sebelum ni ada kerjasama dengan uh, Borneo Comrade contohnya. Eh. Dan Borneo Comrade mempunyai sekolah-sekolah alternatif yang saya rasakan uh, sangat bagus bagi anak-anak muda yang berani membuka sekolah alternatif khasnya buat-buat orang uh, stateless di Sabah dan salah satu subjek yang mereka ajar adalah uh, subjek seni itu sendiri yang mana seni itu bukan sahaja satu subjek untuk mengembangkan kreativiti tetapi juga dia boleh menjadi satu medium healing kepada anak-anak ini dalam meneruskan kehidupan mereka so Mungkin itu tambahan lah yang boleh saya cakapkan tentang kalau kita bercakap tentang seni dan aktivism lah yang mana boleh memberikan uh, sumbangan kepada uh, golongan sasaran tempatan. Hmm. Kan? Betul. Okey. So saya rasa uh, sekarang dah uh, 2 jam 11 minit. Mungkin kita boleh akhiri uh, bicara seni kita pada petang ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel yang kita jemput pada hari ini Encik Tio, Prof Baharudin, Encik Binjai dan juga Encik Hera yang mana sudi berjalan masa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Thank you to Thank you to National Art Gallery. Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you semua. Thank you. Dekan, Panjai, Tio.
And all the penonton di luar sana. Thank you very much. Ada Dr. Naimi juga. Dan juga penonton di luar sana. Kita lepas ni ada video. Ini menyasarkan jaga panjang kita untuk pemetaan ni dan usaha menghubungkan orang awam dengan kita punya ekosistem dalam memahami budaya dan persejarahan lah melalui pemetaan sejak seni Malaysia. So daripada ini juga saya Puan Moderator, adakah nanti recording ni boleh diakses daripada Facebook ke apa ke? Uh, YouTube ke? Ada nanti ada orang tanya? Ah, kita ada kita ada record benda ni dan hmm. insyaAllah nanti kita letak di YouTube. Walaupun, okay. uh, uh, walaupun uh, kita tak berapa nak sempurna lah. Saya minta maaf ada masa tadi mula je saya dah putus yeah. dulu. <laughs> saya pun putus tadi. Okay. Silap. Uh, uh. Biasa lah tu. Ya, semoga okay, semua thank. boleh jaga diri dan ya, saya uh, sudahi okay, kita okay. dengan satu video Sekejap saya ada video muntaj uh, Sebab kita pernah buat, actually kita pernah uh, buat uh, jejak seni Sabah ni Bersama dengan Menteri uh, Pelancar Seni dan Kebudayaan yang pada tahun 21 sebenarnya Di UMS hmm. oh, Puan Moderator Ya yeah, saya Uh, saya nak buat pembetulan, very important. Saya cakap silap, silap, silap. Uh. Saya patutnya tu, 17 tahun anniversary Persatuan Seni Visual Negeri Sabah. Saya cakap balai seni lukis uh, Sabah pula. Oh. Minta maaf ya. Eh. Tak apa, tak apa. Ikut je. Baik. So, terima kasih semua dan kita sudahi dengan video ni ya. Eh. Bye. Okay. Okay, bye-bye.